ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የጂኤምኤም ተመልካቾች ይሄ በየሳምንቱ ሮብ በዚህ ሰዓት የሚቀርበው ፓስተሮን ይጠይቁ የሚለው ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራም ከእናንተ ከተመልካቾቻችን የሚመጡ የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥያቄዎችን የምንመልስበት ጊዜ ሆናል ዛሬ ከኔ ጋር ፓስተር በድሉ አለ ፓስተር በድሉ ዌልካም ኦኬ እግዚአብሔር ይመስከን ዛሬ ከ ሶስት አራት ጥያቄዎች ባለፈው ከተነጋገርነ የቀጠሉ የመጣሉ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው እና እንግዲህ በዚህ ኤሪያ ደግሞ አንተ ብዙ እንትን ያልክሰነ ፓስተር በድሉ እና ምንድነው ሶስት ጥያቄዎች አሉ አንድ ላይ አመጥቻቸው አለ ሆይ አንደኛ መንፈስ ቅዱስ በብሉ ኪዳን የለውና መንፈስ ቅዱስኛ የተሞላ ነው መንፈስ አንድ ነው ወይ ወይስ ሌላ ነው ምክንያቱም እዛ ላይ እንደ ሳምሶን ላይ ሲመጣ አንበሳ ሲገሉ እንደ ዳዊት ላይ ሲመጣ ብዙ ነገር ሲያደርጉ ይታያልና በእኛ ግን ምን ከቋንቋ ከመናገርም ማልፍ ይመስላልና አንድ መንፈስ ነው ወይ ይሄ መንፈስ ቅዱስ የሚል አንድ ጥያቄ አለ ጥሚት መሳሰል ደሞ ጥያቄ በአንድ ላይ ልንገረና በኋላ አንድ መልሳቸው ይሄ ነው የመንፈስ ቅዱስ ሙላትና የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ አንድ ነው ወይ ምንድነው ልዩነቱስ የሚል ነው ሁለተኛ ጥያቄ ካዋሳ ነሽኝ ወጣይቀቸው ሶስተኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ መሞላት ለማረጋጋት በቋንቋ መናገር አለብኝ ወይ ወይም ደግሞ በቋንቋ ካልተናገር አልተወላሁ ማለት ነው ውስጥ የደስታ አለ ውስጥ የመልካም ነገር አለ ግን በቋንቋ አልናገር መናገር አለብኝ የሚል ሶስተኛው ነው አራተኛው ደግሞ ሌላው ሰው የጠየቀው መንፈስ ቅዱስ ተሞልቻለሁ ያኔ ስሞላ እንደነበረው አይነት ግለት አሁን በውስጥ የለም መንፈስ ቅዱስ ደጋግሞ የሚወላ ነገር ነው ወይንስ አንድ ጊዜ ተሞልቶ የሚቆም ነው የሚል ጥያቄ አለ እና ከመጀመሪያው እስኪ እንጀምርና መንፈስ ቅዱስ በብሉ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን ምንድነውም አንድነቱ ልዩነቱ አንድ ነው ወይስ ሌላ መንፈስ ቅዱስ አለ ወይ የሚለው ነው እስኪ ቀጥልኝ ኦኬ እንግዲህ እሄ በጣም ሰፋ ያለ አርስት ነው እና ከመሰረታዊ ነገር መጀመራችን በጣም መልካም ነው እና እንደ ጥያቄው ላይ እንዳለው ስለ መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ለምናወራበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ስለ መንፈስ ቅዱስስ እንዴት ነው እና ምን ይችላል የሚል ጥያቄዎች በመጀመሪያ ደረጃ ምን መሰረት አለባቸው ይያምናልሁና መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው እንግዲህ ሰማይና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው እና ያው እግዚአብሔር እንግዲህ ያው በተለያዩ መንገዶች ራሱን ሲገልጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና ያለን እንግዲህ እግዚአብሔር እንደ አብ ማለት ነው እንደ አባት ከዛ በኋላም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ደግሞ አለማትን እንደፈጠረ በልጁም ደግሞ በቃሉ ደግሞ አለማትን እንዳጸና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄንን እንመለከተዋለን እና ወይ የዛሬ ትምርት ስለ ስላሴ ባይሆንም መንፈስ ቅዱስ ግን የእግዚአብሔር ዋናው ማለት እግዚአብሔር ሆኖ እንግዲህ ከሶስቱ ስላሴዎች ውስጥ ማለት ነው በስላሴው ውስጥ ማለት ነው ሶሪ በስላሴው ውስጥ ማለት ነው አንዱ አካል የሆነና ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በደም አድርጎ ተቀምጦ እናየዋለን እና መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ስለ መንፈስ ቅዱስ በመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተጠቅሶ እናየው በዛ ፍጥረት የመጀመሪያው ክፍል ላይ ነው የመጀመሪያው ክፍል ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ በተለይ እዚህ ቦታ ላይ የመጀመሪያው የዛ ፍጥረት ላይ በመንመለከትበት ጊዜ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ በሚለው ውስጥ ማለት ነው በዚያም ጊዜ ምድርን ቅርጽ የሌላት ባሉ ነበር ጨለማን በጥልቁ ነበር ይልና ከዛ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ይሰፍ ነበር ይላል የእግዚአብሔርም መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚለው እዚህ ጋር the spirit of god መንፈስ ቅዱስ የሚለው ለመጀመሪያ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማለት ነው እንደ ፈጣሪ ማለት ነው ዓለማትን እንደ እንደ ፈጠረው ወይም ደግሞ ዘላ ዓለማዊ እንደሆነ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን ላይ እናያለን ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን ላይ سنመለከት መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ምን አለው ሁሉ ጊዜ you know ስፍራን ይዛል ቦታን ይዛል ማለት ሊሚትለስ ነው 
እግዚአብሔር እንግዲህ ቦታን ይዘው አይችልም ግን በቦታዎች ላይ ግን ምን ማድረግ ይችላል መስፈር ይችላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ቦታ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲያስቀምጠው መጀመሪያ በፍጥረት ላይ ማለት ነው እዚህ በፍጥረት ላይ ሲቀመጥ አንድ ላይ አ ሲቀመጥ መንፈስ ቅዱስ በምን ላይ ሰፎ ነው የሚያየው በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል እንደውም ላይ ላይ እንደውም በእንግሊዝኛ ሙቭ ያደረግ ነበር ሀቨር ያደረግ ነበር ላይክ እንዲሰራ እንደሚጠብቅ ሼፕ የለው ፎርም የለው ጨለማ በጥልቅ የነበረበት ነገር ላይ ብርሃንን ሊሰጥ ቅርጽ ሊሰጥ ህይወት ሊሰጥ ብርሃንን ሊሰጥ ይንቀሳቀስ ሀቨር ያደርግ ነበር ይከበው ነበር ቀጥልኛ በጣም ጥሩ በጣም የጥሩ አባባል ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር መንፈስ ቅዱስና ይተሃል መንፈስ ቅዱስ ማለት የሆነ ኤሌክትሪክ ኃይል ሳይሆን የሆነ ወይም ደግሞ ግዑዝ የሆነ አንድ ኦብጀክት አይደለም እና መንፈስ ቅዱስ ምን የሚያደርግ ነው የሚንቀሳቀስ አዎ የሚሰፍር የሚሰራ 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 የሚለውጥ የሚያበጅ የሚያበጅ የሚፈጠር አዎ እንደዚህ ፈጣሪ እንደዛ አድርጎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚያስቀምጠው ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ አንዱ ባህሪ ምንድነው እሱ ምን ያደርጋል ሪዛይድ ያደርጋል እንዳልከው ሀቨር ያደርጋል ምን ምን ይፈልጋል የሚሰፍርበትን የሚቀመጥበትን ቦታ ምን ያደርጋል ይፈልጋል ይቀመጣል ፐርሰን ነው መንፈስ ቅዱስ ያ ያ እና ጆሮ አለው ይሰማል ይሰማል ያ ያ ይንቀሳቀሳል ስፍራን ይይዛል ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ እንግዲህ አንዱ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አው የተገለጠ ነገር አንድ ልን ቀጥልና በጣም በዚህም ላይ ለተመልካቾቻችን አሁንም በእናንተም ልብ ዙሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለኮ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንንም ድምጽን ቢሰማ ኢየሱስ ቆመተ አንኳኳ በመንፈስ ቅዱስ አማካይ ነው አለ ልቡን ቢከፍት ወደ እርሱ ጋባለሁ ከርሱ ጋር ደግሞ ራት በላለሁ አቅጣጫ አላጣ ጨለማለሁ ሆነ ግራ ለተጋባ በቃ ከዚህ በኋላ ለኔ ህይወት ምንድነው ለምንወርበት አላማ አይደለኝም ለሚል ሰው ይሄ መንፈስ አሁንም ለምን እግዚአብሔር ነው አፈጣሪ ነው እሱ ትላንትና የለውም አሁንም እስከ ዘላለም አንድ ሆነ ይሄን ለመጨመር አምላክ ነውና በእናንተም ውስጥ እንደ ዛሬ ብዙ ሻመት ሆኖ ያለፈ ታሪክ የተጻፈ ብቻ ሳይሆን ዛሬም ሪል ነው በልባችሁ ቆሞ ዛሬም የእናንተንም ህይወት ሊለውጥ ይችላል አዲስ ነገር መስራት የሚችል ዛሬ የሚሰራ ያው መንፈስ ቅዱስ ነው ቀጥልኝ ያ ስለዚህ አሁን እንዳልከው ትክክል ነው መንፈስ ቅዱስ ነው አሁን በፍጥረት ላይ እንመለከተዋለን ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ዋናው የፍጥረት ወይም ደግሞ ፍጥረትን በተመለከተ እግዚአብሔር ነው ኮሙኒኬት ሊያደርግ በሚፈልግበት በእይታው ማክታጫ ላይ ግንባር ቀደሙ እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ስራውን ሁሉ የሚያደርገው በመንፈስ ዋማካኝነት በመንፈስ ቅዱስ ዋማካኝነት ነው ዓለማትንም የፈጠረው በመንፈስ ቅዱስ ዋማካኝነት ነው መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ነው የፈጠረው መንፈስ ቅዱስ ነው የነካው ግልጽ ነው ግን መንፈስ ቅዱስ አለ ነው የሚሰራው ቃል ያወጣል በቃሉ ይሰራል በክርስቶስ ሆኖ በቃሉ ይሰራል እግዚአብሔር ማለት ነው በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ምን ያደርጋል ዓለማትን ሁሉ ያበጅ ነበር እና የመንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ሚና አይ ቲንክ ዘፍጥረት ላይ ብቻ አይደለም የሚያቆም ማርባት አይተን ከሆነ አዳምን በፈጠረበት ጊዜ ማለት ነው አዳምን በፈጠረበት ጊዜ በገነት ባስቀመጠው ጊዜም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእግዚአብሔርም ድምጽ በገነት ይመላለስ ነበር ይላል ድምጽ ይመላለስ ነበር ይላል እና እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በመድር ላይ ከፈጠረው ከአዳም ጋር እንግዲህ አዳም በዚህ በጉዙ ዓለም ውስጥ ነው የሚኖረው እግዚአብሔር ደግሞ መንፈስ ነው ስለዚህ ያ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ማለት ነው አዳምን በገነት ውስጥ ኮሙኒኬት ያደርግበት ወይም ደግሞ ይገናኝበት የነበረው ብቻኛው መንገድ በማን በኩል ነው ስንል በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው ከአዳም ጋር ኮሙኒኬት ያደረገ ነበር ለምን አዳም የመንፈስ ቅዱስን ድምጽ ይሰማ ነበር ማለት ከዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ግንኙነት ነበርው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ነበርው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር አዳምን ያነጋግረው ነበር ይላል ይነጋገሩ ነበር አይተን ደሆነ 
በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሪከርድ ሆኗል እግዚአብሔር ለአዳም የተናገሩ ቃላት ሪከርድ ሆኗል አዳም ለእግዚአብሔር የመለሰለት ቃላት በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሪከርድ ሆኗል ለምን በላህ ይለዋል ሴት ዮሐና ያሰተችኝ ይላል ኮሙኒኬሽን አላችሁ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምን ብቻ አይደለም በውሃ ላይ ብቻ የሚሰፍ አንድ ሆነ ኃይል ብቻም ሳይሆን ፐርሰንም ጭምር ነው ከአዳም ጋር መነጋገር የሚችል ከሰው ጋር መነጋገር መግባባት የሚችል የሚችልበት የእግዚአብሔር ዋናው ማለት ነው ዋናው ክፍል ነው መንፈስ ቅዱስ ምን ያረጋል ድምጽ አለው ይሰማል እና የመንፈስ ቅዱስን እንግዲህ በብሉይ ኪዳን እንግዲህ ዋናው ስራው በዚህ መልኩ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ይሰራል መለከተው እንችላለን አላህ ቴንክ ዩ ቀጥሎ ደግሞ በእስራኤል ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር አብርሃምን ከጠራ በኋላ ራሱን ካስተዋወቀለት በኋላ በዛ መካከል ነው በዛ ኪዳን ውስጥ በብሉይ ኪዳን ክርስቶስ በአብርሃም ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ከኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡ ሊድናል እና እስራኤል ለብቻ ወስዶ እግዚአብሔር ሲያዘጋጅ በእስራኤል ላይ የነበረ ነገር ነበረ እና መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ይሄ ለብዙ ሺህ አመት ለ400 አመት ያህል ባሪያ የነበሩ ህዝቦች ናቸው በእግዚአብሔር ሙሴን ተገናኝተው ከዛ ካወጣቸው በኋላ በከዛ እግዚአብሔር መንፈስ አብሯቸው ነበር እና በተለይ ለተወሰነ ዓላማ ሰው መጣ ነበር ያከለ ለተወሰነ ዓላማ ይመጣ ነበርና አሁን ልክ ንጉስ ሹም ለገስታት ላይ መጣ ነበር እንደ እንደ ድሮ የትምርት ቤት አልነበረም ገብተው የሚማሩበት ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣባቸው ነበር ሳኦልት ዚላል የመጀመሪያው ንጉስ የነበረው እና ረኛ ነበረ ወይም ገበሬ ነበር ከብቶች ፍለጋ ሄዶ ነው ከዛ ሳሙኤል እግዚአብሔር ሰው ያገኘውና ቅባቱን ይቀበዋል ከዛ በኋላ ሌላ ሰው ሆነ እንደውም ሌላ ሰው ለወጣው ይላል እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይመጣ በኋላ እንደ ሌላ ሰው ሆነ ሆነ ለወጣላህ ሆነ ለገቨርን ለማድረግ የሚያስችል ብቃት የጌታ መንፈስ ሰው እስኪቀጥልን በዘያሪያ ላይ በጣም ጥሩ አሁን ይሄ ይሄ ሐሳብ እንግዲህ አይ ቲንክ በጣም ማየት ያለብን ሐሳብ ይመስለኛል አሁን ያነሳው ፓስተር እና ምንድነው የመንፈስ ቅዱስ እንግዲህ በውሃ ውስጥ መስፈፉ እና በአዳም በገነት ውስጥ ደግሞ መንቀሳቀሱ ለማኖሩ አላማው ምንድነው እሱ የሚለው ነገር አሁን በደም ባርጋ ህብራር ተዋልና አይ ቲንክ በዚህ ላይ የሚጨምረው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር በመድር ላይ ከሰራቸው ነገራቸው ነገሮች ውስጥ ሁሉ አቅዶና አልሞ ካደረጋቸው ነገሮች ውስጥ ማለት ነው ወይም በዚህ በመድር ላይ ስራውን ለመስራት ያለ መንፈስ ቅዱስ ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችል ማለት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው ሁሉ ነገር እዚህ ምድር ላይ የሚሳለጠው ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ከሌለ በምንም አይነት መንገድ ስራም ምን አይሆንም ሰክሰስፉል አይሆንም ቅድም እንዳልከው የዳዊት መከባትን سنመለከት ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ስለተቀባ የእግዚአብሔር መንፈስ በሱ ስለአረፈ ምን ማድረግ ቻለ መግዛት ቻለ ነቢያቶቹም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያቸው ላይ ስለአረፈ ነበር ትንቢትን መናገር የሚችሉት እንጂ ነቢያቶች ከራሳቸው ትንቢትን ሊናገሩ አይችሉም ለምን ትንቢቱንም ሊያናገር የሚችለው እንደገናም ደግሞ ያን በዚህ በመድር ላይ እግዚአብሔር ሊሰራ ያለውን ስራ ሊሰራ የሚችለው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ብቻ ነው ከዚህ ውጪ እግዚአብሔር ሰርቶ ያቀው ቅድም አሁን ዳልከው ይሄ ዳም ትሩ ፖይንት ነው ያመጣው ፖይንት ስናይ እያንዳንዱ አሁን ለምሳሌ ሳውን ብንመለከት አሁን ሳውን ተራ ሰው ነው አይደል አህያት ጠፍቶበት ፍለጋ ይሄደ ሰው ነው አይደል ምን አህያት ጠፍቶበት ፍለጋ ይሄደ ሰው ማለት ነው ካህንም ያልሆነ ወይም ደግሞ ነብይም ያልሆነ በነብይነት ክብራትም የማይያገለግል ተራ የሆነ ሰው በነቢያት ጉባኤ በገባ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደበት እሱ ደግሞ ሳኦልም ደግሞ እንደ ሌሎቹ ትንቢትን መናገር ጀመረ ይላል በነቢያቶች ጉባኤ ውስጥ ገብቶ ማለት ነው ስለዚህ ከነቢያቶች እኩል ያደረገው ነገር ሳኦል ምንድነው ምንል የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ስላደረገው ነው ስላረፈበት ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሳይአርፍብን ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሳይሆን ወይም ደግሞ ሳይነካን በምንም አይነት መንገድ የእግዚአብሔር ስራ በዚህ በመድር ላይ ልንሰራ አንችልም ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ነቢያቶቹ 
ምን አስፈልጓቸዋል መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋቸው ነበር ቅባት ለቅባት ነበርባቸው ቅባቱ ምንድነው የሚያመለክተው የመንፈስ ቅዱስን አብሮነት ነው ያ ቅባት ከሌለ ይላል ስለ ዳዊትም ሲናገር ባሪያን ዳዊትን ምን አደረኩታል አገኘሁት ቅዱስ አገኘሁት ቅዱስንም ቅባት ምን አደረኩት ቀባሁት ማለት መንፈስ ቅዱስንም ቀባሁት በቃ በመንፈስ ቅዱስ ኢኩይፕ አደረኩት ማለት ነው ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ጊዜ ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ጊዜ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ምንድነው እግዚአብሔር ያለ መንፈስ ቅዱስ ያለ አንኖይንቲንግ ያለ ቅባት በምንም ማየት መንገድ አይሰራም ስለዚህ እግዚአብሔር በመድር ላይ ሊሰራ ከፈለገ የሚሰራበት አምንና ዋንኛው መንገድ ምንድነው መንፈስ ቅዱስን ወደኛ ባላቅ ነው ከበለክ ሲያገኝ ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት በብሉይ ኪዳን ማለት ነው በጣም ትልቅ ቦታ አይነበረው ነው ያለ መንፈስ ቅዱስ የተሰራ ስራ አይደለም ያ ባይ ዘ ዌይ ከተያቀው ማከስ ላለ ነው በብሉይ ኪዳን አሁን ቀደም ዳልከን በገነት ይያለ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ነበርው መንፈሱ ያው ነበር እና በመልካችን ደምሳላችን ብሎ እግዚአብሔር ሲፈጥረው እግዚአብሔር ይነጋገር ነበር ምክንያቱም እግዚአብሔር ኮሪል ነው ግን እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚኖርበት ዓለም መንፈሳዊ ዓለም ነው ቁሳዊ አለ መንፈሳዊ ዓለም አለ እና የተፈጠረው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገር ነበር እና ከዛ ኢቨን አሁን ያን የመሰለ ጋርተን ኢደንስ አብቃ ታብጃት ሲለው አንድ ሰው ነው ግን ያንን ካሜራ ያለው ምራዳር ያለው ቢቆጣጥር ይገዛ ነበር ገዢ ያረጋው እግዚአብሔር ጋር ይያለ አንድ ነው በመልካችን ተብሎ ሰማይ ሰማት እግዚአብሔር ነው ምድርን ለሶስት ወሰጠ ነው ሚላና ይገዛ ነበር ግን ኃጢያት ሲመጣ ነው ኃጢያት ሲመጣ ሰውየው ሞተ ሞተ አላችሁ አለው የሞተ መንፈስ ነው ከእግዚአብሔርና ሰው ብርሃን አጨለማ እንደ ማለት ነው ከዛ ቀን ጀምሮ ከገነት ወጣ እና እግዚአብሔር የሚባለው ነገር ለሱ እንትፎሪየን ሆነበት በቃ እግዚአብሔር እንደ ጣላት ነው ሆኖ ምክንያቱም ለዲያብሎስ በአሃጢያ ምክንያት ሰይጣን ገባ ሞት ደሞ ተመልሶ ገባና አሁን ታዲያ ምንድነው ከዛ በኋላ እስራኤልን ከመረጠ በኋላ እንደዚህ ሰዎች መንፈሳቸው ሞተ ነው እግዚአብሔር ሊገናኛ ተቸው ሚችለው ፊዚካል በሆነ ዓለም ነው በሚታይ በሚጨበጥ ነገር ኃይል ሆኖ ሊመጣ ይችላል ወይም እንደ ደመና ሆኖ ይመጣ ነበር ወይም ሰዓት ያዩ ነበር ወይንም እንደዛ አይነት ነገር ነበር ምክንያቱም የሞቱ በመንፈሳቸው የሞቱ ሰዎች ነበሩ እንደ በብሉይ ኪዳን የነበረው የመንፈስ ቅዱስ ማኒፌስቴሽን ሞር ሚታይ ነው የውጫዊ ነበር እግዚአብሔር መንፈስ ይመጣባቸዋል ዳዊት ዝላል አንበሳና ድብ ይመጣ ነበር ይላል ለክያ ሳሙኤል ተቀባ በኋላ ነው ተከትይ ያስጥለው ነበር ይላል ሳምሶንም በታየው ለተወሰደ ጊዜ የመጣበት ነበር ጊዲዮንም በታየ ድንገት ይመጣ እና እግዚአብሔር መንፈስ ራቸው ላይ ሲመጣ ታላላቅ ነገሮችን ይሰሩ ነበር ታላላቅ ነገሮችን ይሰሩ ነበር አሁን ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ጊዜ እኮ አንድ ሀገር የእስራኤል መሪ ማለት ጦር የጦር መሪ ነው የጦር መሪ ደግሞ ፍለፊት ነው ሄዶ የሚያዋጋው እና በዛ ፕሮቴክሽን በለው በዛ የመሪነት ብልሃት በለው መንፈስ ቅዱስ ነበር ተዚላል ሰለሞን አሁን ሰለሞን ወደ ስልጣን ሲመጣ ይጸለየው ጸሎት ምንድነው እኔ ይሄን ህዝብ ለመምራት አቅም የለኝም ተባቡ መለኝም ማስተዋሉ መለኝም ስለዚህ እግዚአብሔር ሲጠኛለውና መንፈስ ቅዱስ የጥበብ መንፈስ ነው ይላል ነገሩ እግዚአብሔር ቃል ሰለሞን ላይ መጣ ከሱም በፊት ከሱም በኋላ ሌላ ጠቢብ እንደማይኖር አድርጎ ጠቢብ አደረገው እና የሚመጣው መንፈስ ቅዱስ ለአላማ ነበረ አሁን ነገስታት ላይ መጣል እንጂገዙ ካናት ላይ ካናት ህዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኙ ነበር የእግዚአብሔርና ህዝቡ መካከል ክህነትን ሰው በራሱ የሚፈቅደዋል ነበር እግዚአብሔር የመረጠው ብቻ ነው ካህንም የሆነ ከእስራኤል ቤት ለው ይመረጠ ለው ነው ካህን እና በእነሱ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይመጣ ነበር ወደ እግዚአብሔርና ህዝቡን ያገናኙ ነበር ነቢያት ደሞ ትዝላል መንፈስ መጣብኝ ይላል እንት እና ትንቢት አናገረኝ ይላል የእግዚአብሔር ድምጽ ይሰማሉ በጆሮ እንደሚሰማ ነው 
የሚሰሙትን ነው የሚናገረው የነበረውና በዚ አይነ ሶስት መንገድ ይመጣ ነበር በብሉይ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን ግን አሁን ተለውጧል በአዲስ ኪዳን ምንድነው የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ሞቶ የነበረው መንፈሳችን ይያኾናል እግዚአብሔር አሁን ኮሙኒኬት የሚያደርገን በመንፈሳችን ይወኩል ነው እና በብሉይ ኪዳን የምናያቸው እነዚህ የሚታዩ ነገሮች እነ ሰዓት እነ ደመና እንደዚህ ባናይ መንፈስ ቅዱስ አይሰራ ማለት አይደለም ያኔ በሚታየ በቁሳዊ ነው ጫዊ ነበር አሰራሩ አሁን ግን ዳግም ከተወለደም በኋላ ውስጥ አይሆናል እና እና ያቄውን ለመመለስ ምንድነው ልጁነት ሲጀምርም አሁን ዳልከው ምንድነው በዛ ላይ ባንተ አሁን ባልከው ላይ ለመጨመር ነው ሲጀምርም ሲጀምርም ሰው በመድር ላይ የዘለ ዓለም ህይወት የነበረው መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ይኖር ስለነበር ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ አዳም ልክ የህይወትን ስንፋስ እፍ አረበት ሲል ማለት ነው ኤግዛክትሊ ዋው በውስጡ በውስጡ ማለት ነው ያ የህይወት ስንፋስ የዘለ ዓለም ህይወት ይሄ በመድር ላይ ስለሚኖረው ህይወት ብቻ አይደለም በአዳም ውስጥ ማለት ነው ለዘለ የዘለ ዓለም ህይወት በውስጡ ነበር መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ነበር ማለት ነው ሰው ሲፈጠሩ የተፈጠረው መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ሆኖ ነው የተፈጠረው ሲፈጠር ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰው ልክ በተፈጠረበት እለት የዘለ ዓለም ህይወት ነበር ለምን ነው እሱ የዘለ ዓለም ህይወት ምክንያቱም የዘለ ዓለም ህይወት የማን ብቻ ባህሪ ነው የእግዚአብሔር ብቻ ባህሪ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው የዘለ ዓለም ህይወት ያለው አይደል ስለዚህ ሰው ልክ ሲፈጠር ጀምሮ ማለት በመድር ላይ ህይወቱ ሲጀምር ሀብሉ ሲጀምር በውስጡም ሌላ ህይወት ነበር የማን ህይወት ነው የእግዚአብሔር አይነት ህይወት ነበር ያ ምንድነው ይዘል ዓለም ህይወት ነው አለ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰው በገነት ላይ በነበረበት ጊዜ ይዘል ዓለም ህይወት እንደነበረው እግዚአብሔር ራሱ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን ምን ሲል እና ያለን እንግዲህ አለው አዳምን ከዚህ እናባራው አለ ተመልሶም ደሞ ከፍሬን ዳይበላና እንደገና የዘለ ዓለም ህይወት ምን እንደኛ ገብቶ የዘለ ዓለም ህይወት እንዳያገኝ ከዚህ አና ሰጣው አለ እግዚአብሔር ስለዚህ ሰው በወደቀበት ጊዜ ልክ በወደቀበት ጊዜ ውድቀቱ ያሳጣው ነገር ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ያ የዘለ ዓለም ህይወት ምንጭ ሆኖ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ የነበረው መንፈስ ቅዱስ ከሱ ስለተለየ ነው ያ ሞት ማለት አ ሞት ማለት ይሄ ነው ሞት የሚባለው ሰው በዚህ በስጋ መሞት ቆ ከዛ ከመንፈስ ውድቀት በኋላ ይመጣ ነው በስጋ መሞት ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሞት የሚለው ምንድነው እሱ መንፈስ ቅዱስ ራሱ በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ የማይኖር ከሆነ ያሰ ይሞት ይዘል ዓለም ህይወት ከሌለው ሰው ምን አለው ማለት ነው ይዘል ዓለም ሞት አለው ማለት ነው ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ጊዜ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ያለው መንፈስ ቅዱስ ምን ማድረግ አይችልም በሰው ውስጥ ሪዛይድ ማድረግ አይችልም መኖር አይችልም ለምን የሞተ ነው አዎ የሞተ ነው እግዚአብሔር አዎ ከእግዚአብሔር የተለየ ስለሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ በሰው ውስጥ እንደገና ማድረግ አይችልም ከውድቀት በኋላ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከሰው ጋር በሚኖረው ግንኙነት መገናኘት የሚችለው በመንድን ነውሱ በውጭ እየመጣ 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 በውጭ በውስጥ ሊገናኝ አይችልም ከዚህም የተነሳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ለመጀመሪያ ጊዜ በተገለጠበት ጊዜ ለህዝብ ቆና ይታይም ነበር እስራኤል እስራኤላዊዎች ከመድረ በዳ ሲወጡ በመድረ በዳ ላይ ሙሴ እግዚአብሔርን የሚያነጋግረው ሙሴ ነበር ሙሴም ደግሞ እግዚአብሔርን ሲያነጋግረው አያዩት ወደ ተራራው ይሄዳል ወደ ተራራው ከሄደ በኋላ የእግዚአብሔር ክብር በዛ ላይ ይወርዳል እግዚአብሔር ከተናገረው በኋላ መልሶ ነግራቸዋል ያለውን እንጂ እስራኤላዊዎች ታች መንደር የነበሩት እስራኤላዊዎች የእግዚአብሔርን መንፈስ አይተውት አያቀም ሲገለጥም አይተውት አያቀም ለምን እዛ እነሱ እነሱ መካከል አይደለም እህ ኢቭን እዛ በመካከላቸው እንኳን መገለጥ አይችልም ነበር ስለዚህ ያ እግዚአብሔር መንፈስ ተራራ ላይ ነበር አዎ ያ ተራራ ላይ ነበር እግዚአብሔር መንፈስ ግን ለምን ነው የማይገለጠው ለምን እናየው ማለት አንድ ጊዜ አይደለም እህ ከዛው አንድ ጊዜ ፈቀደ መልካላ ሳይዮህ ሚላ አዎ ነገር የለም አዎ ስለዚህ አዎ ምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው ሁሉ ጊዜ በእኛ ውስጥ ሆኖ ነው መስራት የሚፈልገው ነገር ግን በብሉይ ኪዳን ጊዜ ግን ምክንያቱም አዳማዊ ባህሪያችን ወይም ደግሞ ዘለ ዓለም ውስጥ ስለነበረ በውስጣችን ከእኛ ጋር መሆን አይችልም ነበር ነገር ግን በውጪ ነው ስለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ 
ሁሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ምን ይፈልጋል? ማደሪያ ይፈልጋል። ግን በእኛ ውስጥ ማደር ስለማይችል ሙሴ ከእስራኤል ጋር እግዚአብሔር ምን ሆነ ቃል ኪዳን ገባ ብሉ ኪዳን ምን ነው? በብሉ ኪዳን ግዜ ምን አለ? ኦኬ እኔ በሰው ውስጥ ማደር አልችልም እንግዲህ የማድርበት ግን ታቦት ይሰራል እንግዲህ ራስ የታቦት በታቦት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እስራኤላውያን ለመምራት እስራኤላውያን ለመርዳት መንፈስ ቅዱስ ምን መሆን ነበርበት በእስራኤላውያን መካከለ መኖር ነበርበት ስለዚህ ምን ነው ብሉ ኪዳን ከዚህ የመነጨ ነው የተፈጠረ ታቦት የተሳለ ታቦት ተስለቀለስ ያው ስለዚህ በብሉ ኪዳን ግዜ የመንፈስ ቅዱስ ትልቁ አላማ ምንድነው ህዝቡን መርዳት ነው ህዝቡን መባረክ ነው ህዝቡን መምራት ነው ግን በህዝቡ ውስጥ መሆን አይችልም ለምን ሰው በአዳም የተነሳ በኃጢአት ስለወደቀ ስለዚህ ምን አደረገ የብሉ ኪዳን ኪዳን ገባ ከማጋ ከእስራኤል ጋር ገባ ምን ሊያደርግ በመካከላቸው ሊያድር እንዴት ነው የሚያድረው እሱን ተስማሙ ተስማሙት ምንድን ነው እሱ በታቦት ውስጥ እንዲኖር ያ ታቦቱም ደሞ በመካከላቸው እንዲቀመጥ ነገር ግን እዛ ታቦት ውስጥ ራሱ ለመግባትና ታቦቱን በያለውን የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ሰፖርት ለማድረግ ያ ምን አደረገላቸው የግድ ፍርአት አደረገላቸው ህግን አወጣላቸው ሊውያውያንን ፍርአት ካህናቶቹም ፍርአት አድርጎ እንዴት ኮሙኒኬት እንደሚያደርጉ እንዴት መስዋዕት እንዴት እንደሚቀርብ ይሄን ሁሉ በዝርዝር በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ምንም ምትዝል ሀለ ሲላይ ምን አለ ልጅምርና ሰማይ ሰማያት ሊዙ አይችልም ይላል እኔ ምሰራለህ ቤትማ እንዴት ገባል እግዚአብሔር ታቦቱ ዛ ነው ሳይሆን ፕረዘንሱ ህልውና ፐርማነንት የሆነ አድራሻው ነበር እዛ ቦታ ላይ እና ይመጣ ነበር እግዚአብሔር ባይ ዘ ዌይ ባሰር በደሉ ይሄ ለአይሁዶች ብቻ የተሰጠ ድል መንፈስ ቅዱስ በብሉ ኪዳን ከዛሬ ወልት ሻየስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት በቀላ አይሁዶች ብቻ የተሰጠ ነበር አበሻ ሆነና አሁን ሄጂ ላገኙ ብድል መንገድ ይለም አንሌስ አይሁድ ሆነን በግርዘት ገብተን እግዚአብሔር ማምለክ አልጀመረ ይሄ ምንድነው እንት ነው ግን ያደላል እንዳይባል ይችላል ላይ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያደላው የሚባል አንድ አንተ ያቄ ነው ተጠራው እንት ነው አይሁድ ከምንለው አው ነው ግን ለአብርሃም አብርሃም በኪዳን ውስጥ አው አብርሃም ጋር ስለ አብርሃም በገባ ለእስራኤላው ያንድ ባለውና የመጣ ነገር ነው እንዳልኩና ምክንያቱም እና ከስራ ከተለይታችሁ ከእግዚአብሔር መንግስት ርቃችሁ ያለ ተስፋ ነበራችሁ ይላል ይሄን ያመጣሁት ምንድነው በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረገልን ለማየት ነው አሁን መንፈስ ቅዱስ የሚቀጥለው ክላስ ላይ እንዴት እንደመጣው ለህይወታችን አለ እና በዛ ጊዜ ግን መንፈስ ቅዱስ በነቢያት ይናገርነ በመጨረሻው ዘመን በስጋለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈስ ያፈሳል ብዙ አመት እኮ ነው እና በአዛ ሁሉ ላይ እንደውም በኋላ ይሁዶች በጣም የተቀወሙት የእስራኤላውያን እንዴት በአዛብ ላይ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል የሚለው ነው ግን እግዚአብሔር ኢተርናል የሆነ ፕላኑ ነበር እና ምንድነው ፖይንት ያ መንፈስ ቅዱስ ስንሞላ ወይም ይሄ ስጦታ መቀበል ትችላላችሁ ስንል እንዲ በቀላል ቢታይ ቀላል ነገር አለ መፍታችን አይደለም ክርስቶስ ኢየሱስ ሞቶ ከአብዘን ይሄንን ተቀበሉ የሰጠን ትልቅ ትልቅ ስጦታ ነው ትክክለኛ ከተለየ አሜን አሜን አሁን ምንድነው ምናልባት ይሄን አንዳንድ ጊዜ ነው ያለው አንዳንድ ጊዜ በብሉ ኪዳን ጊዜ እንግዲህ ያልተጻፉ ነገሮች ብዙ አሉ ግን እንደሚመስለኝ አዳም ይዘላለም ህይወት ብቻ ይነበረው አይመስለኝ እዚህ ነው በመንፈስ ቅዱስም የተሞላም ይመስለኛል እኔ ይመስለኛል ነው ብለው ለምን ምክንያቱም በመንፈስ ቅዱስ ምክንያቱም አዳም አንዳንድ ሱፐርናቹራል ይሆኑ ስጦታዎች ነበሩት አዳም አይደል? ማሰው ሆኖ አሁንኛ ናቹራሊ ከመናስበው የበለጠም ነገር ማድረግ የሚችልም ሰው ነበር አይደል? በጊዜው ከውድቀት በፊት ማለት ነው። እና አዳም ብቻውን ሊያድርገው ይችላል ይሄን ነገር? አይደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው በምንም አይነት መንገድ ከናቹራል ከናቹራል ሊሚቴሽን በላይ ማለፍ አይችልም። ከዚህ ከተፈጠሩዋዊው ከፍጥረቱ በላይ ሰው ማለፍ የሚችለው የእግዚአብሔር ኃይል ሲኖረው ይችላል። ስለዚህ በብሉ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ ሙላት ምናልባት አንድ አንድ ሰዎች በአዲስ ኪዳን ጋር በሐዋርያ ስራ ዘመን የመጣ ነው አዲስ ነገር ነው አዲስ መጥቴ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ሊኖር ይችላል። ግን መንፈስ ቅዱስ አው መንፈስ ቅዱስ ግን ምንድነው መንፈስ ቅዱስ በብሉ ኪዳን ጊዜ የዘላለም ህይወቶች ያምሳይ ሆን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃይል በመድር ላይ የሚገለጥበትና ይሄንን ናቹራል የሆነውን ወርልድ ማለት ነው። ያ ይሄንን ተፈጥሯዊ የሆነውን 
ዓለም ሱፐርናቹራል በሆነ መንገድ ማለት ነው እግዚአብሔር ራሱን የሚገልጥበት የራሱ መንገድ ነው በያስባሉ መንፈስ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ነበር ዋስተዋስ ወመጀስ በዚህ ባጭር ጊዜ ምንጨርሶ ነገር አይደለም ግን at least one one ትኖቹ እነዚህ ፖይንት ፖይንቶቹ በዚህ ዲስከሽን ላይ ለ ለመትከስ መከራናል ስለዚህ ክብር ለእግዚአብሔር ቴንክ ዩ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንቀጥላል እንግዲህ ምንድነው ዛሬ ያየነው የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጣሪ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ አክቲቭ ነው አሁንም ደግሞ ይሰራል እና በእስራኤል አሁን ላይ የመጣ በኪዳኑ ውስጥ ላሉ ሰዎች መካከል ተራውን ሰው ወስቶ ራዩ ላይ ሲመጣ ንጉስ ያረጋዋል ተራውን ሰው ወስቶ ነብይ ያረጋዋል ተራውን ሰው ወስቶ ካህን ያረጋዋል እና ከእግዚአብሔር በመንፈስ እንጂ ባህልና በብርታት አይደለም ይላል ለእግዚአብሔር ቃልና ግዴ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሪል ነው ኡነተኛ ነው አሁንም አለ እሱ ዘላለማዊ ነው በእናንተም ህይወት ውስጥ እንቅና ተአምራት ሊያርግ ይችላል ዛሬ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል መንፈስ ቅዱስ ቀርባለና በሚቀጥለው ሳምንት ለሌሎቹ ጥያቄዎች መልስ ምንሰጥበት ይሆናል እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም ምሽት